ப்ரோசத்தியா ரொம்ப சீரியஸான மூடில் இருக்கேன் டக்குன்னு இந்த ஜோக்கை அவுத்து விட்டிங்கன்னா கண்டனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஜோக்கு ம் ஜோக்கு ஜோக்கு சரிங்களா இல்லையா தம்பி எப்போதும் நம்ம கண்டன்ட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம ஜோக் அடிப்போம் சரி நீ கண்டன்ட்டே ஜோக்கு தான் ஒரு ஜோக்கே தான் நீ கண்டா ஜோக்காக கண்டன்ட்டு அப்படிலாம் அப்படி சீரியஸாக பேச தேவையில்லை ஆமாம் தேவையில்லை சரி இந்த மாமா பையன் ஒரு வீடியோ போட்டான் அதை ஒட்டி பெரியாரி அமைப்பை சேர்ந்த தோ தோழர்கள் மற்றும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய பேர் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு சோசியல் மீடியாவில் கட்சிக்குமான எதிர்ப்பு போட்டிருந்தாங்க நாமளும் நம்ம பங்குக்கு ஒரு மூணு நேரத்துக்கு மூணு தூக்கி போட்டு மிதி மீது மிதிச்சிருந்தாங்க மீடியாவில் தீபாவளி ஆஃபர் சுடிதார் சுடிதார் லெக்கின்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃபர் தான் நூ இரநூறுவானா நூறுரூவா தான் ஐயா முக்கியமான விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவர் வந்து கொடுக்கல அதில் அம்மெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் அவருடைய வீடியோவை ப்ரைவேட் மோடில் போட்டாப்பில் ப்ரைவேட்டில் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரைவேட்டில் போட்டுடா ஏண்டா மண்டியிடாத மானம் எங்கே போகிறேன் சொல்லி போடவா சாரீஸ் பட்டு போடுவா ஜாக்கெட் ஜாக்கெட்லாம் போட்டுருவேன் ஜாக்கெட்லாம் ஆஃபரில் இப்போ ரெடிமேட் ஜாக்கெட்லாம் வருது அதுவே ஆஃபரில் போட்டுருவேன் இப்போ இது வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட்டு இது டுவெண்ட்டி என்ன <laughs> 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 சரி ஓகே அந்த ஜோக்கு சில ஜோக்குகளை பண்ணி வச்சு நாம் அதை கவுண்டர் கொடுத்துருந்தோம் எல்லாம் கவுண்டர் கொடுத்தத விட்டு அவர் வந்து ப்ரைவேட்டில் போட்டிருந்தாப்புல ப்ரைவேட்டில் போட்டால் எல்லாரும் போட்டு கலாய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கலாய்க்க ஆரம்பித்த உடனே சரி ஆனதாகி போச்சு எடுத்து விடு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரைவேட்டில் உள்ள திரும்ப தம்பி பப்ளிக் எடுத்து விட்டுருக்கான் பப்ளிக் எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கான் அந்த பதில் நாம் கொடுத்த பதிலுக்கு இன்னொரு பதிலை கொடுத்துருக்கான் அந்த பதில் இல்லையா அங்கே என்ன பேசி வச்சிருக்கானோ அதே பதில் தான் எடுத்து வச்சிருக்கான் புதுசாக ஒன்றும் ஆனால் இதில் புதுசாக ஒன்று இருக்குது ஒரு மரண வீதி இருக்குது மூஞ்சில் அது பார்த்து ஃபுல் வீடியோவே மரண வீதி இருக்குது தெரியுது பார்த்தா தெரியுது அதனால் இந்த வீடியோவில் அந்த மாமா அப்பா என்ன உலர் வச்சிருக்கான் அப்படிங்கிறது தான் தகுந்த ஆதாரங்களோட காமெடியாக பார்க்க போகிறோம் அதே சீரியஸாக பேசாத மாப்பிள்ள ஓகே மாப்பிள்ள இந்த மாமா பையன் மட்டும் இல்லை இன்னும் சில நபர்கள் நபர்களும் ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்காங்க பெரியார் அவர்கள் திருக்குறளை தங்க தட்டில் வைத்த மலம் என்று சொன்னார் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரிதான் நிறைய பேர் நம்ம நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் என்னால இல்லையா இல்ல சொல்லவில்லையா இல்லையா இல்லையான்னு கேக்குறேன் இல்லையா சொல்லலன்னு கேக்குறேன் பெரியார் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஒருபோதும் ஒரு இடத்தில் கூட அந்த வார்த்தையை கூட அவர் பயன்படுத்தியது இல்லை தங்க தட்டில் வைத்த மலம் என்று திருக்குறளை அவர் எங்கேயும் பதிவு செய்தது இல்லை இப்ப வளர்த்த பெண்ணையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் அப்படிங்கிறது உண்மையா இல்ல இல்ல அது எப்படி இவ்வளவு காலம் கடந்து வந்தது கலைஞர் வந்து திருட்டுறையில் ஏறி வந்தாரு அப்படிங்கிறது உண்மையா தங்கத்தட்டில் வைத்த மலம் என்று திருக்குறளை பெரியார் அவர்கள் எந்த ஒரு இடத்திலும் பேசியது இல்லை எழுதியது இல்லை பதிவு செய்தது இல்லை எனக்கா அவர் பேசுனது எழுதுனது எல்லாமே ஆவணமாக இருக்கு ஒருவேளை இருக்குன்னு இந்த மாமா பாம் இந்த மாமா பாய் சொல்றது மாதிரி இன்னும் பல அவர்கள் சொல்றாங்கல்ல அவங்க அந்த ஆதாரமாக இந்த பாருங்க பெரியார் எழுதுனதுல பெரியாரை பற்றி மற்றவர்கள் எழுதுனதை தூக்கி வரக்கூடாது பெரியார் எழுதுனதே இருக்கு பெரியார் பேசுனதே டாக்குமெண்டா என்ன ஆவணமா இருக்கு அதுல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அந்த வருக்கு பாருங்க திருக்குறள் தங்க தட்டில் வைத்த மலம் என்று பெரியார் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க அப்படின்னு நீங்க எடுத்து வந்து காமிச்சீங்கனாக்கா ஒரு லட்சம் ரூபாய் சவால் வர்ற நிறுவனம் <laughs> 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 ரெண்டாவது ஏன்னா அந்த ஆணைமுத்து அவர்கள் எழுதுனது தான் நம்ம அவர் எழுதுனது தான் கொண்டு வந்து காமிக்கிறாரு ஆணைமுத்து அவர்கள் பெரியாருடைய சீடர் காமிக்கிறாரா ஆமா காமிக்கிறான் ஐயோ மரியாதை பேசிட்டேன் ஆணைமுத்து ஐயா அவர்கள் எழுதுனதுதான் இந்த மாமா பையன் கொண்டு வந்து காமிக்கிறான் சரி ஆணைமுத்து ஐயா எழுதுனா என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம பாத்துட
இப்போ எனக்கு அவன் ரெண்டு பேரும் தான் வாசித்திருக்கான் அது கீழே ஒரு நாலு பேர் இருக்கல அதையும் சேர்த்து வாசிக்கணும்ல இந்த பயில பேசுறது முக்கிய இப்படி தான் பேசுவாங்க எல்லாம் போய்விட்டால் நமக்கு எதுதான் நூல் என்று கேட்பார்கள் நான் இங்கே இருக்கிற மலத்தினால் கெட்ட நாற்றம் வீசுகிறது அதை எடுத்து விடு என்று கூறினால் அந்த இடத்தில் என்ன வைப்பது என்றா கேட்பது என்று பதில் கூறுவேன் அப்படிதான் இதோட தான் முடிச்சிட்டான் அதனால வந்து பாருங்க மலத்தோட கம்பேர் பண்ணிட்டாப்ல மலத்தும் திருக்குறளை கம்பேர் பண்ணிட்டாப்ல சார் அது கீழே படிக்கிறேன்னு கேளுங்க ஏறக்குறைய மத சம்பந்தமான காரியங்களில் மக்களுக்கு நம்பிக்கையே இருக்கக்கூடாது என்று கருதி அந்தபடியாகவே பிரச்சாரம் புரிந்து வந்தேன் பிறகு நாளாக ஆக நல்ல அறிவாளிகளோடு அறிவாளி என்றால் பண்டிதர்களோடு அல்ல பொது அறிவுள்ள மக்களோடு திராவிட உணர்ச்சி மிக்கவர்களோடு நம் உணர்ச்சி உள்ள அறிவாளிகளோடு பழகிய போது குரலின் மேன்மை பற்றி அவர்கள் எடுத்துக் கொண்டார்கள் நான் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் அது பரிமேலடகரின் உரை அது குரலாசிரியர் கருத்து அல்ல என்று எடுத்து கூறி உண்மை உரைனே சொன்னார்கள் அந்த காலத்தில் பரிமேலடகர் உரை தான் சிறந்த உரை என்று கொண்டாடப்பட்டது அவர் மனதர்ம சாஸ்திரப்படி குரலுக்கு உரை எழுதிவிட்டார் பின்னர் வந்த அறிவாளிகள் அதை கண்டித்து குரலின் உண்மை கருத்தை எடுத்து காட்டினார்கள் அதிலிருந்து தான் நான் குரலை பற்றி பேசுகிறேன் அதுவும் அதையே ஆதாரமாக எடுத்துக்கொண்டல்ல நான் சொல்லுகிற நான் சொல்லுகிற பல கருத்து அதிலும் இருக்குவாரு இந்த பாருங்க இங்கே இருக்கு பாரு நான் சொல்றேன் இது திருக்குறளையும் இருக்கு அப்பயே எழுதிருக்கேன் அந்த திருக்குறள் அதையும் எழுதிருப்பாருங்க அப்படின்னு அன்னத்துலேருந்து நான் வந்து பேசிட்டு இருக்கேன் திருக்குறளை மக்கள்கிட்ட ஒன்று போய் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ எங்கேயுமே அதில் தங்க தட்டினே வரலையே வரல இல்லை அந்த மாமா பேர்ல தான் கேட்கணும் அதனால அவர் சொல்லும் போதுனாக்க நான் ஃபர்ஸ்ட் இப்படி சொன்னேன் அதாவது இது ஒரு இப்ப நீங்க சொல்றீங்க சில பாடல்கள் சரியில்லை குரல்கள் சரியில்லாம இருக்கு சரியில்லாம இருக்குது அப்படின்னு நீக்கிருங்க ஆமா அப்படி சொன்னா ஐயா என்னங்கய்யா அதை போயாக்க நீக்கிறது இவ்வளவு நல்லா இல்லைங்கிற அதை வந்து நல்லா இல்லை இவ்வளவு சூப்பரான பாடல்கள் இருக்கிற இடத்துல அந்த குரல் சரியில்லை சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன் அதாவது என்னக்கா இந்த குரல்ல இப்படி இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு இதை வந்து நீங்க எல்லாம் மெச்சிருங்களே இல்லை நம்ம ஒண்ணுமே இல்லையே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நான் தான் சொன்னேன் ஆனா பின்னால தான் அறிவாளிகள் அதாவது திராவிட உணர்ச்சி மிக்க நம்மள மாதிரி அப்ப யூடியூப் அவங்க போய் ஐயா பார்த்து ஐயா இந்த மாதிரி இல்லைங்க இது பரிமேலாடகர் எழுதின உரைங்க ஆமாங்க அதனால எல்லாரும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஊர் மக்களே அதனால கொண்டாடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இல்லைங்க அவரும் வந்து ஆரிய பார்ப்பனை சிந்தனை கொண்டவர் அதனால அது என்ன நமக்கு தெரியல அதை நான் தடவி பார்க்கல அதனால அவர் ஆரிய பார்ப்பனை சிந்தனை கொண்டவர் அதனால அது முழுக்க முழுக்க மனு தர்ம சாஸ்திர இந்த சனாதனம் இதை ஒட்டியே வந்து எழுதிட்டு அப்படி அவர் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னாக்கா ஒரு திருக்குறள் வந்து நூலோன் அப்படின்னு வருதுனாக்கா நூலோன் அப்படின்னாக்கா படிப்பில் சிறந்தவர்கள் நூல் உடையவர்கள் நூலாக்கா இந்த நூல் அதான் நூல் இல்லையா அவர் எழுதும் போது அந்த நூல் எழுதிட்டாப்ல அவர் இந்த நூலு இவங்கெல்லாம் இந்த நூல் போட்டவங்கெல்லாம் மேன் அதாவது நூலோன் மேன்மையானவர்கள்னாக்கா படித்தவர்கள் படித்தவர்கள்லாம் மேன்மையானவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இவர் தலைவர் நம்ம டாப்ல பரிமாரலகர் நூல் போட்டவங்க மேலானவங்க அப்படின்னு எழுதி இப்ப வந்து நீ சீமாண்ட புடிச்சு வச்சுக்க இது பரிமாரலகர் ஒண்ணு போய் பொதுக்கூட்டம் போட்டு அது இல்ல நூல் ஒன் பாத்தீங்களா நூல் ஒன் ஒரு நூல் ஒண்ணுங்கிறது இங்க ஆயுள எழுதி உள்ள இது தவறானது அப்படின்னு பேசிட்டு போய் பைத்தியம் ஏதாவது பேசிட்டு இருக்க முடியும் அதனால இந்த மாமா பையன் சொன்னதுல பின்னாடியும் ஒண்ணு எழுதிருக்காரு அதை எழுதிட்டு அதோட சேர்த்தாப்புல இந்த மாதிரி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஆமாம் நான் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க சொன்ன கருத்துக்கு நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் ஓ இவங்க மாத்தி எழுதிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் படிச்சு படிச்சு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன கருத்து இல்லாமல் இருக்கு அப்படிங்கிறதே நான் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு இதை ஒட்டி தான் பெரியார் திருக்குறளை ஒட்டி ம திருக்குறளை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிற வேலையை பார்த்தாரு மாநாடுகள் போட்டாரு திருக்குறள் மாநாடு நடத்தினார் நம்ம அந்த மாநாட்டை தான் வந்து பெரியார் நடத்தல அவர் வந்து அவர் பேர் என்ன முனுசாமி ஆமா முனுசாமி முனுசாமி திருக்குறள் முனுசாமிங்கிறவர் தான் அதை வந்து நடத்தினாரு இதுல சும்மா தலைமை தாங்க அவரை கூப்பிட்டாங்க சரி ஓகே இப்ப பெரியார் நடத்தினாரா இல்லையா தாங்க மாப்பூசியை கூப்பிட்டாங்க அதேதான் இப்ப நம்ம கேள்வி சரி இப்ப பெரியார் நடத்தினாரா இல்லையாங்கிறது நான் அடுத்தது வர்றேன் ஆதாரத்தை கொண்டு வர்றேன் இப்ப திருக்குறள் முனுசாமி அவர்கள் நடத்தினாவே இருக்கட்டுமே ஒன்னும் தவறு இல்லையே ஏன்னா திருக்குறள் முனுசாமி யார் தெரியுமா பெரியாரை முனுசாமி எடுத்துக்கிட்டு அவர் பெரியாருடைய எல்லாத்தையும் பெரியாரே பண்ண அவசியம் இல்ல பெரியாரை பின்பற்றுகிறவர்கள் அதை பெரியாரை பற்றி கொண்டவர்கள் வேலைகள் செய்வாங்க அப்படியே வந்து எடுத்து அவர் பண்ணதாவே இருக்கட்டுமே என்னப்ப இப்ப அவர் பண்ணதுல தலைமை தாங்க மாப்பூசியை கூப்பிடுறோம் அப்ப இவர்கள் தூக்கி கொண்டாடுகிற யாரையும் அவர் கூப்பிடல பெரியார தான் தலைமை தாங்க கூப்பிட்டு இருக்காரு அப்ப பெரியார் திருக்குறள் மீது எவ்வளவு பற்று கொண்டவராக இருந்திருந்தால் அவர் கூப்பிட்டு சரி அப்ப பெரியார்
இப் சொல்றாப்பிலன்னு மரியாதை சொல்றான் அந்த மாமா பையன் இப்ப இதற்கான காரிய கமிட்டி கூட்டம் நடக்கும் ஒரு மாநாடு நடக்கும் பொழுதும் அந்த காரிய கமிட்டி கூட்டம் ஆமா இப்ப மீட்டிங் போடும் பொழுது இப்ப மாநாட்டுடைய பந்தல் வேலையை நீங்க பாத்துக்கங்க தண்ணி வைக்கிற வேலையை நீங்க பாத்துக்கங்க அப்புறம் சாப்பாட்டு வேலையை நீங்க பாத்துக்கோங்க புளிசோறா சிக்கன் பிரியாணியா நீங்க பாத்துக்கோங்க ஒளி ஒளி அமைப்பு அதேதான் அப்புறம் சேர் போடுறது அதெல்லாம் நீங்க இப்படி தனித்தனியாக கமிட்டி பிரிச்சு விடுவாங்க ஒன்னொன்றுக்கு வசூல் வேலை நீங்க பாருங்க அதுக்குள்ள வசூல் வேலை இதுக்குள்ள அப்படி அந்த காரிய கமிட்டி கூட்டம் நடந்த இடம் எதுன்னு பார்த்தோம்னாக்கா சென்னை மவுண்ட் ரோட்டில் உள்ள மீரான் சாஹிபு அப்படிங்கிற தெரு அந்த தெருவில் உள்ள ஒரு வீட்டில் தான் நடந்திருக்கு இந்த மீட்டிங் இந்த மீரான் சாஹிபு தெரு மவுண்ட் ரோட்டில் உள்ள அந்த மீரான் சாஹிபு தெருவில் உள்ள வீடு யாரோட வீடுனாக்கா பெரியாருடைய வீடு ஓ பெரியார் மணியம் எல்லாம் இருக்கும்போது அந்த வீட்டில் தான் இருந்தாங்க மீரான் சாஹிப்பு திரும்பாங்க அதனால இன்னும் ஒரு ரிச்சர் ஸ்ட்ரீட் ஓட்டினாப்ல இருக்கும் இப்ப பெரியார் காம்ப்ளெக்ஸ் அதை மாத்திட்டாங்க ஸோ அதுதான் அவருடைய வீடு அதுக்கப்புறம் ஐயா வீரமணி அவர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவரும் அந்த வீட்டில் தான் இருந்தார் ஸோ அதான் மீரான் சாஹிப்பில் திரும்ப விட பெரியாருடைய வீட்டில் தான் அந்த காரிய கமிட்டி கூட்டம் நடந்திருக்கு சரிங்க அவர் நடத்திருப்பாரு காரிய கமிட்டி கூட்டம் இங்கே நடந்திருக்கும் இடம் இருந்திருக்காது இங்கே நடத்திட்டு அவர் அவர் திருக்குறள் முனுசாமி நடத்தினதுக்கு இங்கே காரிய கமிட்டி கூட்டம் நடக்கக்கூடாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் நியாயமான கேள்வி தான் இந்த கமிட்டியில் உள்ள முக்கால்வாசி பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்லாம் திகாவில் உள்ள மெம்பர்ஸ் நிர்வாகிகள் தான் முக்கால் வசிப்பு இருந்திருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் வெளியிலேருந்து பெரியார் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு மாநாடு போகிறாரோ அல்லது எதையொட்டி எது எதையொட்டி ஒரு மாநாடு போகிறாரோ அதை சார்ந்த நபர்களை கட்சி இந்த இது பாகுபாடு இல்லாமல் இந்த பாகுபாடு எதுவுமே இல்லாமல் கூட்டுருவார் தமிழறிஞர்கள் அல்லது ஒரு ஆன்மீகம் சம்பந்தமாக இப்படி போகிறாங்க இப்படி தான் அழைப்பார் அவர் எப்பவுமே ஸோ அப்படி அழைக்கும்போது தமிழறிஞர்கள் எல்லாரும் கூட்டுறாரு இல்லை நிறைய திகாவை சேர்ந்த நிர்வாகிகளும் அந்த காரிய கமிட்டியில் பங்கெடுத்துக்கிறாங்க இந்த காரிய கமிட்டியில் பங்கெடுக்கும் பொழுது எல்லாம் பிரிச்சுட்டதுக்கு அப்புறம் விடுதலையில் இதை பற்றி எழுதுறாரு இந்த மாதிரி முக்கியமான மாநாடு பத்தாயிரம் பேர் அமர்ந்த மாதிரின மிகப்பெரிய ஒரு பந்தல் அமைக்கிறோம் அதனால் கண்டிப்பாக திராவிட கழகத்தை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் அனைவரும் இதில் பங்கு கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு அவர் விடுதலையில் போகிறாரு விடுதலை போடும்போது இந்த திருக்குறளுடைய அவசியம் என்னங்கிறதையும் எழுதுறாப்பில் இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி அப்படி இருந்து இப்படி இருந்தது இந்த திருக்குறள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான நூல் இதை பற்றி நம்ம மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இந்த திருக்குறள் என்ன எழுதியிருக்குங்கிறத நம்ம மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதா நான் அவங்களை வர சொல்கிறேன் அதனால் வந்து இந்த நூலில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அறிஞர்கள் சொல்லுவாங்க அது தெரிஞ்சுக்கிங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுக்கு தான் அந்த மாநாடு இந்த திருக்குறளை வீடு வீடாக ஒவ்வொரு நபரிடமும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய நம்மளுடைய கடமை பொறுப்பு அப்படிங்கிறது விடுதலையில் அவர் எழுதியிருக்காரு அவர் முன்னாடியா பின்னாடி எப்படி சொல்றாரு முன்னாடி எழுதும் பொழுது அந்த பரிமேலகருடைய உரையை தான் படிச்சிருக்காப்புல அவர் ஒரு ஆரிய சிந்தனை கொண்டு வரும் அது தெரியல அதனால படிக்கும் பொழுது என்னால் அவ்வளோ மோசமாக இருக்கு அப்படின்னு தான் அவர் வந்து இது புறக்கணிச்சிருக்காப்புல அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்ன உடனே அப்போ சரியான உரையை கொடுங்கன்னு சொல்லி அப்புறம் படிச்சதுக்கு மாற்றிட்டாரு மாற்றிட்டாரு அதாவது சரின்னு பட்டதை பேசினாரு அது எப்போ தவறுன்னு படுதோ அப்போ திருத்திக்கிட்டாரு அது திருத்திக்கிட்டு தான் அவரே விடுதலை எழுதியிருக்காரு இது யாரும் சொல்ல வேண்டியது இல்லை அவர் விடுதலையில் ஃபுல் டாக்குமெண்ட்டும் இருக்குது அல்லது திராவிட கழகத்தில் இது சம்மந்தமான ஃபுல் விஷயமும் டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க போனோம்னாக்கா அவர் எங்கே எப்போ பேசினார் திரும்ப எங்கே மாற்றிக்கிட்டார் தவறுன்னு தெரியும் பொழுது அல்லது சரின்னு பட்டதை எது வரைக்கும் அவர் கொண்டு போனார் மக்களுக்காக என்னென்ன போராடினார் எல்லாமே அதில் இருக்குது அதனால் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நீ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இங்கே பாரு பெரியார் தவறு பண்ணார் இந்த பாரு இங்கே என்ன பேசியிருக்காருனாக்கா நீங்கள் யாரும் தோண்டி எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது எல்லாம் அவரே பதிவு பண்ணிச்சுட்டு போயிருக்காரு சரி வெளிநாட்டு <laughs> 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 <laughs>
இப்போ எனக்கு இது என்ன பெரிய அசிங்கமாக இருக்குன்னாக்கா இது நடந்த வரலாறு எடுத்து படித்தாங்கனாக்கா பத்து நிமிஷத்தில் அவங்க தெரிஞ்சு போயிருந்து வச்சுங்களேன் இதை நம்ம எடுத்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து பின்னாடி போட்டு ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் போட்டு ஜூம் பண்ணி இந்த சாய புத்து தெரு தெருங்கிறத காமிச்சு பெரியார் தான் அதை நடந்த ஒரு விஷயத்தை இவர் தான் நடத்தினார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்குங்கிறது தான் இன்னொன்று அதான் கஷ்டம் தான் கொஞ்சம் ஆமாம் இல்லை இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் எவ்வளோ வீடியோ போட்டிருக்கிறான் எவ்வளவோ மண்டி மண்டிகிட்டு இருக்கிறான் எல்லாம் நடந்துருக்குது ஆனால் இந்த வீடியோக்கு மட்டும் ஏன் மறுப்பு வீடியோ போடுறான் அவன் அதான் எனக்கு டவுட்டு வருது தான் இப்போ திருக்குறளுக்கு எதிரான ஒரு பெரியார் அப்படின்னாக்கா இப்படி ஒரு மாநாட்டை அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி சில மாநாடுகள் நடத்திருக்காரு சில நிறைய பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்திருக்காரு திருக்குறள் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்து திருக்குறள் புத்தகத்தை பரிசீலிக்கிறது இருக்குல்ல இது இதுக்கப்புறம் தான் பெரியார் தான் முன்னெடுக்கிறார் கல்யாணத்துக்கு போகும்போது திருக்குறள் புத்தகத்தை கொண்டு போய் பரிசீலிக்கிறது வேற ஒருத்தவங்க அது பரிமாளர்கள் இல்லாமல் நம்மளுக்கு எழுதின விளக்கவரை இருக்கும்ல அதோட சார் இந்த புத்தகத்தை பரிசீலிக்கிறது அப்படிங்கிற இன்னை வரைக்கும் நம்ம கடைபிடிச்சிட்ருக்கோம்னாக்க அதை ஆரம்பிச்சு வச்ச ஒரு பெரியார் தான் எல்லார் வீட்லேயும் திருக்குறள் புத்தகம் இருக்கணும் இதான் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையாக நம்ம எனக்கு இயக்கப்படுத்தி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் தமிழ்நாட்டின் தேசிய நூலாக திருக்குறளை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திட வேண்டும் சாதி சமயமற்ற சமுதாயத்தை நல்வழிப்படுத்த திருவள்ளுவரை உள்ளடக்கி தமிழ்நாட்டின் லட்சனை மாற்றியமைக்க லட்சணையை மாற்றியமைக்க வேண்டுங்கிறாரு தமிழ்நாட்டுடைய லட்சணையை நீங்க மாற்றி அமைக்கணும் திருவள்ளுவர் கொண்டு வரணுங்கிறாரு சீமான் இப்பயே சொல்லிட்டாரு என்ன அப்பதான் சொல்லியிருக்காரு திருக்குறள் விழாவை பண்பாட்டு விழாவாக தமிழர்கள் முன்னெடுத்து கொண்டாட வேண்டும் தமிழர்களின் குடும்ப நடைமுறைகளை திருக்குறளை அடிப்படையாக கொண்டு அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கை முறையாக மாற்றிக்கணுங்கிறாரு இப்படி நிறைய தீர்மானம் போட்டிருக்காங்க மாநாட்டு தீர்மானங்கள் இப்போ அவர் வந்து இவன் இந்த மாமா பையன் சொல்கிறாரு புது தகவல் உண்மையிலே புதுசாக இருக்குது வாழ்த்துக்கள் மைனர் யூடியூப் யூடியூஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இருக்குது ஆமாம் புதுசாக இருக்குது ஆமாம் அதில் இன்னும் நிறைய தீர்மானம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு இதாக போடலாம் நீங்கள் தனி வழியாக போடலாம் தனி வீடியோ இல்லை ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக கட் பண்ணி போடலாம் காடு போடலாம் கண்டிப்பாக போட்டுருவோம் அதனால் உங்களுக்கு இதை பற்றின மேலும் தகவல்கள் தேவை இந்த மாநாட்டு திருமணம் நிறைய இருக்குது அதில் யாராவது எவ்வளோ திருக்குறள் மூணு சாமியார் வந்து பேசியிருக்காரு என்ன பேசி சாராம்சம் மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க கரெக்டாக எட்டு மணி காலெலாம் ஆரம்பிச்சிருது மக்கள் கூட்டம் வந்துருச்சு எட்டு மணிக்கெலாம் ஆரம்பிச்சிருது ஜெயஜெண்டர் கூட்டம் பெரியார் வந்து எட்டே காலுக்கு வராரு எட்டு மணிக்கு வந்தாங்க எட்டே காலுக்கு பெரியார் வந்துருக்காரு அப்புறம் என்எஸ்கேலாம் வந்திருக்காரு என்எஸ்கே இன்னும் நிறைய திரைக்கலங்கள் வந்திருக்காங்க அவங்கவுங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டுருக்காங்க பேசியிருக்காங்க எல்லா விஷயமும் அப்படி இவ்வளோ ஆதாரங்கள் இருக்கும் பொழுது ஏன்னா மாமா பையன் வந்து இவர் ஒன்றுமே பண்ணல தங்கத்தட்டில் வச்ச மலம்னு தங்கத்தட்டில் வைத்த மலம் என்று திருக்குறளை பெரியார் சொல்லியதில்லை திரும்பவும் சொல்கிறேன் தங்கத்தட்டில் வைத்த மலம் என்று வேற ஒரு புத்தகத்தை சொன்னார் மாட்டினாவன் நம்மகிட்ட நான் ஏன் ஒரு லட்ச ரூபா இங்கே ஒரு லட்ச ரூபா இல்லை ஒரு கோடி ரூபா கூட நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணலாம் பா தங்கத்தட்டில் வைத்த மலம் என்றார் வேற ஒரு புத்தகத்தை சொன்னார் அது நம்மகிட்ட இருக்கு அது வேற ஒரு புத்தகத்தை சொன்னார் அதனால் இவர் திருக்குறளை ஒரு போதும் சொன்னதில்ல அந்த மாமா பயலுக்கு உண்மையிலேயே மான ரோசம் வைக்க சூடு சொரணம் இருந்தாக்கா இல்லையா நோ மூஞ்சிலே ஒரு மரண பீதி தெரிகிறது எங்கேயோ ஏதோ மூத்திர சுந்தரம் மாடா <laughs> 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 சாகும் தருவாயில் கூட பெரியார் வந்து திருக்குறளுக்கு எதிரான வன்மத்தை கக்கினாரு தொடர்ந்து திருக்குறளுக்கு எதிராக பேசிட்டு இருந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு அப்பட்டமான ஒரு பொய்யை சொல்லியிருக்கான் அவர் அதை சொல்லிட்டாரு அப்புறம் வந்து நான் இப்படி சொன்னாங்கன்னு நான் திருத்திக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் திருக்குறளை ஒன்று விடுவிடாமல் சேர்க்கறது தான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதை தொண்டர்கள் எல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி தீர்மானம் நிறைவேற்ற அதன்படி போயிட்டு இருக்காங்க கடைசி மூச்சு வரைக்கும் பேசினார்னு ஒரு பொய்யை போட்டியே என்ட மாமா பையில இதெல்லாம் ஒரு புலப்பாடா உனக்கு ஏன் பெரியார் மீது விமர்சனம் வைக்க கூடாதா காலை ஆக சிறந்த கடவுள் மீதே விமர்சனம் வைக்கிற பெரியார் ராமர் விமர்சிக்கிறாரு சிவனை விமர்சிக்கிறாரு பெருமாள் விமர்சிக்கிறாரு அப்ப கடவுள் மீதே விமர்சனம் வைக்கிற பெரியார் மீது பெரியார் மீது விமர்சிக்கணும்னா அப்ப அவனை மடமா அப்ப நீங்க யார் நீ யார் தீக்காய் மடமா பைத்தியக்கார மடப்பயில மடப்பயில விமர்சனத்துக்கு புது விளக்கம் சொல்றாரு அவரு ஏழு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு பெரியார் அவரே சொல்லிட்டாப்ல இங்க ஒரு நானே சொன்னாலும் எழுத்தாப்ல உட்காந்துருக்கேன் இல்ல நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்ல உன்னுடைய அறிவுக்கு செல
ஓம் புத்திக்கு நான் சொல்கிறது சரின்னு பட்டால் அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு போ நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக விளையாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு தான் அவரும் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் பெரியாரின் மீது விமர்சனம் வைக்கக்கூடாது தாராளமாக வைக்கலாம் தாராளமாக விமர்சனம் வைக்கலாம் விமர்சனத்துக்கு புது விமர்சனம் கொடுக்குறா இருக்குமா விமர்சனம் தான் வைக்கணும் வதந்தி பரப்பக்கூடாது அவதூறு சொல்லக்கூடாது வதந்தி அவதூறுக்கும் விமர்சனத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு நீ பரப்புறது வதந்தி தங்க தட்டில் வைத்த மலம்னு எங்க சொல்லியிருக்காரு இந்த பயலோட பூரா எல்லாமே எப்படி தெரியுமா அவர் சொன்ன கான்டெக்ட் விட்டுருவாங்க அவர் ஏதோ ஒரு வார்த்தையை மட்டும் உதாரணம் சொல்லியிருப்பார்ல அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு பேசுறது அதான் இப்ப பெரியார வந்து இந்த வீட்டில் உள்ள மலத்தை தூக்கி போடுங்கன்னு சொன்னாக்கா அதுல வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணல வேற என்ன கேட்கறதுன்னு கேட்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இப்படி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் நான் திருத்திக்கிட்டேன் கீழே நாலு வரையிலே இருக்கு அந்த நாலு வரையை விட்டான் கரெக்டா இதை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு பேசுறனாக்கா இது வதந்தி அவது ஒரு தானே நீ தான் அந்த புத்தகத்தை சொல்ற இத்தனை பக்கம்னு சொல்ற அப்ப முழுசா படிக்காம சொன்னியா அந்த நாலு வரையை மட்டும் மேஞ்சிட்டு வந்து இங்க வாந்தி எடுக்கிறியா இல்ல ஒரு ஒரு பிரபலம் நாலு பேர் அடிச்சாதான் அப்படியே முடியும் யாரு அம்மலாம் தான் தமிழ் மொழி சிதைவதற்கு காரணமானவர் பெரியார் அப்படின்னு ஒரு அப்பட்டமான ஒரு பொய்ய தூக்கி போட்டிருக்கான் இந்த மொழி சீர்திருத்தம் ஒண்ணு இருக்கு அதில் வந்து முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லை இந்த கை நெய் செயின்லாம் வரும்ல அது பார்த்தீங்கன்னா மேலே எந்த ஒரு கொம்பு மாதிரி வந்துருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் கீழே வார்த்தைகள் இருக்கும் இக்கு கூட்ட லை ஆமாம் கை ஆமாம் இதை வந்து இந்த 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 பேட்டனை மாற்றிட்டு இந்த பக்கத்தில் ஒரு இது மாதிரி போட்ட இப்போ இப்போ வர்ற கை நெய் செயின்லாம் மாற்றினது பெரியார் தான் இதே மாதிரி நிறைய எடுத்து சீர்திருத்தம் பண்ணார் அந்த ஐ எடுத்துலான்னாரு அது அந்த வரிசையே தேவையில்லை இல்லை ஏன்னா இப்ப லைனாக்கா லா ஈ போட்டாலும் லை தான் போடலாம் ஆமா சேர்த்து எழுத தேவையில்ல நிறைய வார்த்தைகளை எடுக்கணும் இதுல இவ்வளவு வார்த்தைகள் வச்சிருந்தனாலதான் அவ்வளவு பெருசா ஈஸியா எல்லாம் கத்துக்கிறாங்க எல்லாம் போய் அவன் எங்க பார்த்தாலும் பரப்பிடுறான் நீங்க இரநூத்தி நாற்பத்தில் எடுத்துட்டு முட்டிட்டு இருக்கிறீங்க ஆமா எழுத்த குறைங்க அது சுருக்குங்க நல்லா டெவலப் ஆகுங்க அப்படின்னாரு ஆமா அதை இன்னும் நிறைய கொஞ்சம் சீர்திருத்தம்லாம் பண்ணாரு சில எழுத்துக்கள்லாம் அவ்வளவு குறைச்சாரு அவரு இன்னமும் குறைக்கணும்னு சொன்னாரு இன்னமும் குறைச்சாதான் இன்னும் மக்கள்ட்ட கொண்டு சேர்க்க முடியல கருத்து முன் வச்சாரு இப்ப இது வேற யாரும் பண்ணல அது பெரியார் தான் பண்ணாரு பெரியாருக்கு முன்னாடி சில பேர் பண்ணி இருக்கலாம் ஆனா பெரியாரும் இதை செஞ்சிருக்காரு பெரியார பத்தி பேசுறாங்க அப்படிங்கறதுனாலயே அயோத்தாச பண்டிதர் அவர்களையோ அல்லது ரட்டமிலை சீனிவாசன் அவர்களையோ முன்னும் மற்ற தலைவர்கள் செஞ்சதையோ நம்ம யாரும் மறைக்கல மறைக்க போறதும் இல்லை மறுக்கவும் இல்லை மறுக்கவும் இல்லை அதோட பெரியாரே எங்கேயும் மேடல் என்னன்னுட்டு பாருங்க அயோத்தியாச பண்டிதர்னு ஒருத்தர் இருக்காருங்க அவர் எவருமே எதுவுமே செய்யலைங்க ஆனால் செஞ்சுட்டாருன்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு எந்த இடத்துலையும் பெரியார் பேசியது கிடையாது அது மாதிரி ரட்டமலை சீனிவாசன்லாம் பாருங்கள் மக்கள் ஏமாத்துறாருங்க அவர் மட்டும் செஞ்சார் செஞ்சார் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி எதுவுமே செய்யலைங்க அப்படின்னு எங்கேயும் பெரியார் பேசியது கிடையாது அப்போ ஒருத்தரை பற்றி பேசலை அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டிய அவருடைய புகழை மறைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது இப்போ நாம் தமிழ் கட்சியில் வந்து அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களை பெருசாக பேசுனது கிடையாது அவங்க சீமானை பேசிய அளவுக்கு அல்லது பிரபாரன் அவர்களை பேசிய அளவுக்கு அம்பேத்கர் அவர்களே அதிகம் பேசியது கிடையாது கம்பேரிட்டிவ்லி ரொம்ப 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 கம்மி தான் இடம் பார்த்து பேசுவாங்க ஆமாம் அப்போ ரொம்ப 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 ஏன்னா இந்த வீடியோவில் எண்ட்லேயே அம்பேத்கர் அவர்களை தான் கொண்டாந்து வைக்கிறாப்ல அப்போ எண்டில் அம்பேத்கர் அவர்களை கொண்டாந்து வைக்கிற நீ அம்பேத்கர் அவர்களை பேசும்பொழுது அப்போ நீ பிரபாரனை மறைக்கிறியா அப்போ பிரபாரன் இந்த வேலையை செய்யலன்னு சொல்றியா இப்போ பிரபாரம் செஞ்சிருக்காருனாக்க நீ அதே எக்ஸாம்பிள் அப்போ பிரபாரனுடைய போல நீ மறைக்க பார்க்குறியா அப்படின்னு கேட்டோம்னாக்கா அது எவ்வளோ மடத்தனமான கேள்வி அதே மாதிரி தான் ஒருத்தரை பற்றி பேசலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அவரை பற்றி மறைக்கிறான்னு அர்த்தம் கிடையாது அவர்களை பற்றி அவதூறு பேசுகிறார்கள்னாக்க அது தவறு இந்த பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் வந்து அம்பேத்கர் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய சாகாக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்னு பேசுகிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் தவறு அதனால் அம்பேத்கரை பற்றி நீங்கள் நிறைய பேசலை கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மியாக பேசியிருக்கீங்க அதனால் அம்பேத்கருடைய புகழை மறக்க பார்க்க மறைக்க பார்க்குறீங்க அதில் இவர்களை பற்றி பேசலை அவர்களை பற்றி பேசலை அப்படின்னா நீ கூட தான் சீமனை பற்றி அதிகமாக பேசுகிற மேடையில் எங்கள் எண்ணெய் வந்துட்டாக்கா தள்ளிடுவார் எங்கள் எண்ணெய் அவர் எங்கள் எண்ணெய் இவர் எங்கள் எண்ணெய் மயிர் எங்கள் எண்ணெய் செவ் மட்டும்ட்டா அவர் சொல்லலாம்னு சொல்லியிருக்கிறப்ப அவர் யார் சீமாரு ஓ மயிர் என்பதுமே கெட்ட வார்த்தை ஆக்கி வச்சிருக்கீங்களே அது ஒரு நல்ல வார்த்தை தானே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்பில் அவர் தான் படாம மயிரு அப்படின்னு சொல்றது தவறு இல்லைன்னு சொல்லுவாரு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் படாம மயிர் அப்படிலாம் பேசக்கூடாது ரொம்ப முக்கியம் என்ன
இவனுங்க கத்தி ஆரம்பிச்சு பதிமூணு வருஷம் ஆகுது பதிமூணு வருஷமா யோத்தாச பண்டிதர் எட்டமலை சீனிவாசன் இன்னும் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்களே சிங்காரவேலர் ஓகேவா இவங்களாம் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கல எங்களுக்கு சொல்லலை ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னா வச்சுப்போம் வச்சுப்போம் அம்பேத்கர் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஸோ அவர் வந்து ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஏதோ வாழ்ந்தவர் அப்படின்னு நம்பப்படுகிற ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்போவே சாதிக்கு எதிராலாம் பரத்தி அல்லது இப்போ பணத்தி இப்படிலாம் சொல்கிறீங்களா அதை வந்து இறைச்சிக்கு உள்ள இருக்கிற எலும்பில் வந்து எழுதியிருக்கா பரட்சியா பரட்சியாவது ஏனடா பரட்சியாவது ஏதாடா பணத்தியாவது ஏதாடா இறைச்சி எலும்புக்குள்ள எழுதி வைத்து எழுதி வைத்திருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்கிறான் ஸோ அப்புறம் சொன்னார் பாட்டில் எனக்கு டவுட் இருக்குது அது எனக்கு ரொம்ப பட்டினம் தர பாட்டு மாதிரி இருக்குது தெரியல சரி ஓகே சரி யார் எழுதினாலும் நல்லது எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க விடப்பா இல்லை கோணார் அல்லது வன்னியர் கவுண்டர் பல்லர் பறையர்னு எழுதியிருக்கா அப்படி இல்லை இல்லை அப்போ சாதிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அல்லது பறையர் சமூகத்தில் பிறந்தாங்களோ அல்லது பார்ட்னர் சமூகத்தில் பிறந்தாங்களோ யாராக இருந்தாலும் இந்த சாதிங்கிறது கிடையாது எலும்பில் எல்லாம் எழுதிருக்கு அது எதுவும் கிடையாதுரா அப்படின்னு அப்போவே ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை பெரியாருக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஒருத்தருக்கு முன்னாடியே அவ்வை பாடியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து திருவள்ளுவர் பாடி இது எழுதி வச்சுருக்காரு திருக்குறளில் இப்படி பெரியாவும் <laughs> 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 சரி அப்போ திருவள்ளூர் இவங்கெல்லாம் அவ்வையெல்லாம் பாடிட்டாங்க அப்புறம் நீ என்ன மாணவுக்கு ஜாதி பிரச்சனை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்க அப்புறம் நீ என்ன மாணவுக்கு இங்கே சாதி இருக்குன்னு பேசிகிட்டு இருக்க அதை பேசாத ஆனால் திருவள்ளூர் அவங்களாம் பேசிட்டாங்கன்னா அப்புறம் என்ன மாணவ பேசிகிட்டு இருக்க ஏண்டாம் மொசரக்கட்டை அந்த பிரச்சனை இன்னமும் இருக்குது மொசரக்கட்டை இப்போ இந்த நாங்குநேரியில் ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு இந்த இந்த மாமா அப்பா என்ன விடியோ போட்டான் அதெல்லாம் ஒரு சாதி பிரச்சனையும் இல்லை அங்கே வந்து கஞ்சா பிரச்சனை தான் அது சாதி பிரச்சனை கிடையாது மேடம் போட்டு பேசணும் அந்த மாமா பையன் இங்க மேல் பாதியில போய் என்ன சொல்லிட்டு வந்தா என்ன சொல்றது பிரச்சனையே இல்லங்க எல்லாம் ஸ்மூத்தா இருக்காங்க இருங்க பறையரும் மண்ணியரும் எந்த எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அவங்க ரொம்ப ஸ்மூத்தா அவங்க வந்து அண்ணன் தம்பி போல அண்ணன் தம்பி போல இருக்காங்க மாமா மச்சம் கிடையாது இல்ல ஆமா மாமா மச்சம் கிடையாது அங்க வந்து அண்ணன் தம்பி தான் அண்ணன் தம்பி தான் அதனால வந்து அங்க தேவ இல்லாம சில கட்சிகள் உள்ள போய் அதாவது வீசி கா சொல்றான் வீசி கா தான் உள்ள போய் பிரச்சனை ஆக்குது இந்த விடுதலை என்ன சொல்றானாக்க அங்க ஜாதி பிரச்சனை இருக்கு பாருங்க வன்னியருக்கும் படையாச்சிக்கும் என்ன வாய்டாது மொகரைய பரும் மொகரையா சரி அப்ப பிரச்சனை பெரியார் வாழ்ந்த காலகட்டத்துல பிரச்சனை பெரியார் பேசினாரு இப்ப பிரச்சனைக்கு இப்ப நம்ம பேசுறோம் பெரியார் சாதியை ஒழுத்திட்டாரு சொல்றீங்களே யாரும் பெரியார் ஜாதியை ஒழிச்சாருன்னு யாரும் சொல்றாங்க சாதி ஒழிப்பிற்காக போராடியவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் பெரியார் போன்றவர்கள் சாதி ஒழிப்பிற்காக போராடினாங்க அப்ப சாதியை ஒழிச்சிட்டாங்கனாக்கா மேல்பாதையில் எப்படி நடந்துச்சு சொல்லுங்க சாதியை பெரியார் போறாங்க இங்க எப்படி நடந்துச்சு சரி அப்ப அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சாதியை ஒழிக்கலன்னு சொல்றியா நீ சொல்லுவா அதனால் அம்பேத்கர் அவர்கள் அப்போ சாதி ஒழிப்புக்காக போராடினது உண்மை இல்லை சும்மா நடிச்சார்னு சொல்ல வரியா தன்னோட இறுதி மூச்சு வரைக்கும் சாதி ஒழிப்புக்காக போராடுறது தான் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களும் ஆனால் அவர் பிறந்த ஊரில் நம்மளை விட அங்கே சாதி கொடுமைகள் அதிகம் அப்போ சாதி ஒழிப்புக்காக இறுதி மூச்சு வரை எழுதி பேசிய ஒரு நபர் தான் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் அவர் ஊர்லேயே தலைவிரிச்சு ஆடுது எந்த காலகட்டத்துலையா அதை விட கம்மியாக இங்கே இருக்க என்ன காரணம்னு சொல்லுவேன் வைக்கத்துக்கு போன பெரியார் எதுக்கு வைத்திய நாதா ஏறு போ பண்ண போராட்டத்தில் ஏன் போராடல அவர் ஏன் அங்கே போகலை அப்போ உண்மையான சாதி ஒழிப்பு போராளி இருந்தால் பெரியார் வைக்கத்துக்கு போன இங்கே போயிருக்கணும்ல இந்த நாள் பேசுனாத திரும்ப தனியாக பேசுவாங்க ஒன் ஹவருக்கு பேசி வச்சுருக்காத போய் பார்த்து தொடரா இந்த நாள் இதோ இதுதான் உனக்கு மட்டும் ஒரு நபர் பேசி வச்சுக்கிறாத தயவு செஞ்சு பார்த்து தொலாத அதனால அதுல யாரா இருந்தா உள்ள எதனால வைத்தியநாத செஞ்சாரு அதன் பின்னி இந்த நோக்கம் என்ன அதுக்கு உதவி அது அவருக்கு செய்யும் பொழுது உள்ள அந்த பட்டர்கள் அனுமதிக்கல அவர் வந்து இது சமூக போராளியா அது பண்ணல சமூக புரட்சியாளர் அதை பண்ணல அதுக்கு முன்னாடியே பெரியார் காங்கிரஸ்ல இருக்கும் பொழுது இந்த ஆலய நுழைவுக்காக ஒரு மசோதா உள்ள கொண்டு வராரு உள்ள மசோதா இல்ல தீர்மானத்தை கொண்டு வராரு அவங்க கட்சிக்குள்ளே ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வராரு தீர்மானத்தை கொண்டு வரும் பொழுது வைத்தியநாத ஏதோ புறக்கணிச்சுட்டு வெளியேறாப்ல அதுல சண்டே ஆகி போகுது 
பல பேருக்கு சண்டை ஆகிய போது அதெல்லாம் முரண்பட்டு அந்த முரண் பெருசாகி தான் அதுக்கப்புறம் வெளியில் வர்றாப்புல தந்தை பெரியார் அவர்கள் அதெல்லாம் வைத்தியநாதர் அங்கே போய் செஞ்சார் அப்போ வந்து பெரியார் எங்கே போனார் அப்புறம் அதோட இன்னொன்று ஒன்று சேர்க்குறான் இப்போ வைக்கத்துக்கு போனவர் அங்கே ஏன் போகல அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் இப்ப இந்த போராட்டத்துக்கு முன்னால் அந்த போராட்டத்தையும் போல அந்த போராட்டத்துக்கு முன்னால் இந்த போராட்டத்துக்கு போல அறிவிலி அறிவிலி தனமான கேள்வி முட்டாள்தனமான கேள்வி மேல் பாதிக்கு நுண்ணம் என் போல என் போல வேங்கை வேலைக்கு கடைசியா தான் போனாப்ல கடைசியா தான் போனாப்ல போயிருப்பாப்ல வேங்கை வேலைக்கு போனவரு அங்க அங்க பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பக்கம் நின்று யாரு செஞ்சாங்களோ அவங்கள எதிர்த்து பேசல என்ன பண்ணாப்ல போயிட்டு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு ஓட்டு போட்டிருக்கு எனக்கு ஓட்டு போட்டு எனக்கு ஓட்டு போட்டாங்க அந்த பிரச்சனை வராது போல முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள் அந்த போராட்டத்தில் கலந்துகிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு செய்தியை தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காப்ல அதில் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா வரலாற்று பூர்வமாக அதை யாரார் பதிவு பண்ணியிருக்காங்களோ ஆய்வுகள் செஞ்சவங்க பசங்க முத்துராமலிங்க தேவர் அதில் கலந்துக்கிட்டதாக எந்த ஒரு குறிப்பும் இல்லை ஏன்னாக்கா அவர் கலந்துக்கிட்டாருனாக்கா கண்டிப்பாக அவரை வந்து எழுதியிருப்பாங்க அவரை வந்து தவிர்த்திருக்க மாட்டேன் பெரிய தலைவராக இருந்திருக்கிறப்ப அதில் எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் யாரும் வரலாற்று குறிப்புகள் இல்லை ரொம்ப லேட்டாக சில பேர் எழுதும் பொழுது அவர் கலந்து கொண்டார் அப்படின்னு இவங்க எழுதியிருக்காங்களே தவிர வரலாற்று தகவலாக எதுவும் இல்லை இவன் அந்த போராட்டத்தை விட்டு வந்து பின்னாடி ரெண்டு ஃபோட்டோ போட்டிருக்கான் அப்படி எடுத்து ஃபோட்டோ மாதிரி காமிச்சிருக்கான் அந்த போ அந்த ஃபோட்டோவிலையும் அவர் இல்லை அவ்வளோ பெரிய தலைவர் வராருனாக்க ஃபோட்டோ எடுத்துருப்பாங்கல்ல அப்புறம் ஏன் அவரை விட்டு ஃபோட்டோ எடுத்தாங்களா இன்னொன்று என்ன தேவையில்லாமல் அவரை மாட்டி விடுறோம் இது தேவையில்லாத வேலையை இல்லை இல்லை இன்னொன்று என்ன மாட்டி விடுறான் வந்து பேருக்கு பின் சாதி போடவில்லை சாதி பேர் போடவில்லை போடவில்லை நாளாக போட்டிருக்கேனா அப்படி சொல்லி அதாவது பேருக்கு பின்னாடி உள்ள சாதி பேரை நீக்கிறது வந்து பெரியார்னு அந்த அந்த இது பெரியார எப்படி வேற என் பேருக்கு சாதி பேர சின்ன குழந்தைய கட்ட கூட சொல்லுண்டாது இல்ல என் பேருக்கு சாதி பேர அதாவது ராமச்சந்திர சேர்வை அந்த கட்சியில் உள்ள பாக்யராஜன் ஒரு கவர்னர் இருக்காப்ல இல்ல அவருடைய தாத்தா அவர் ராமச்சந்திர சேர் ராமச்சந்திர சேர்வை ராமச்சந்திர சேர்வை அவர்கள் ராமச்சந்திர சேர்வை ஆகிய நாள் இனிமேல் ராமச்சந்திர சேர்வை இல்ல ராமச்சந்திரன் சேர்வை பட்டத்தை தூக்குகிறேன் அப்படின்னு எங்க அந்த பேருக்கு பின் உள்ள சாதி பேரை தூக்குனார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல நடந்த செங்கல்பட்டுல நடந்த மாநாட்டுல தான் அந்த சாதி பேரை தூக்குறாப்புல அந்த மாநாடு பெரியார் தலைவர் நடந்த மாநாடு அந்த மாநாட்டில் கொடும்பொழுது எல்லோரும் சாதி பேரை துறக்க வேண்டும் என்பது முக்கியமான ஒரு அனுபவமானா அது தீக்க மாநாடு நடந்துச்சு ஏன் அப்படி தமிழ் தேசிய மாநாடு நடந்துச்சா அந்த ராமச்சந்திர சேர்வை இனிமேல் நான் ராமச்சந்திரன் சொன்னார் பார்த்தீங்களா அவர் யாருன்னாங்க பெரியாருடைய சீடர் அவர் அவர் அந்த எங்கால தானே சொல்றது என்ன தெரியுங்களா இந்த அந்த புத்தி தான் இது சாதி ஒழிகள் சொல்றான் அது எங்க எங்கால தானே இனி சவுந்தர பாண்டிய நாடார ஆகிய நான் இனிமேல் சவுந்தர பாண்டி சொன்னவர் பெரியாருடைய பாலவர் அதே மாநாட்டில் தான் சொன்னார் இவங்க பேருக்கு பின்னு சாதி பெற தூக்கி ராமச்சந்திர இது ராமசாமி நாயக்கராகினா இனிமேல் ராமசாமி இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது செங்கல்பட்டு நாட்டில் ஒரு ஒருத்தரும் வந்து தன்னுடைய பேருக்கு பின்ன சாதி இருபத்தி ஒன்பது எங்காலுங்க சாதி இல்லைன்னு சொன்னாங்களே இதெல்லாம் எங்காலும் இருக்காங்கல்ல ஆனால் அந்த ராமச்சந்திரன் இருக்கார் இல்லைங்களா அந்த தோழர் அந்த தோழர் வந்து பாக்யராஜோட தாத்தாவும் அவர் தான் வந்து இதை முன்னெடுத்தாருன்னு ஒரு பிட்டை போட்டு ஓடி வந்து மாட்டிருக்கேன் எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை இல்ல அப்ப அப்ப இவ என்ன சொல்றாங்க பேருக்கு பின்னாடி உள்ள சாதி பேர் தவறு பாக்யராஜோட தாத்தா தான் முன்னெடுத்து சரி அவங்க தாத்தா தான் முன்னெடுத்து அப்புறம் வார்த்தைக்கு வார்த்த பசங்க முத்துராமலிங்க தேவர் முத்துலாமதி அவங்க அப்ப ராமச்சந்திர சேர்வை ஆகினா இனிமேல் ராமச்சந்திரன் எனக்கு பேருக்கு பின்னாடி உள்ள சாதி பட்டம் கூடாது அது வந்து ஏற்ற தலைவர்களை கற்பிக்குது தீண்டாமையை வந்து வழி கொண்டு கொண்டு வருது அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் புறக்கணிக்கிறார் அப்படின்னாக்கா அப்ப பசங்க முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள் அதை பண்ணலையே அவரு தேவைப்பட்டது வழிநடத்தலாம் <laughs> 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 
ஒன்று முத்துராமலிங்க தேர்வர்கள் நீ மாட்டி விட்ற அவர் வந்து சாதி போட்டோட தான் இருந்தாருன்னு எதுக்கு நீ சொல்கிற ஆனால் தமிழ்நாடு முழுக்க வந்து சாதி ஒழிப்பு போராளியாக முத்துராமலிங்க தேர்வர்கள் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறான் இவன் ஆனால் சாதி பேர் போடுறது தப்பு நீ சொல்கிறியா சொல்கிறேன் என்னடா என்னடா பிரச்சனை உனக்கு இவனுக்கு பிரச்சனைலாம் ஒன்றும் இல்லை மாப்பில்ல பெரியார எதுக்கு இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எரிய தோசைகள் அந்த மாதிரி தம்பி அதுக்கு நீ வேலை செய்யணும் அதுதான் கரிகாலம் சொன்னாப்ல ஏற்கனவே உங்கள் ஆசன வாயில் ஒரு தலையை வச்சு மிளகா போடி இவங்க எரிய ஆரம்பிச்சிருந்தாப்ல உட்காரும் போது பார்த்து உட்காரணும் கீழே மிளகா போட்டு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு டிக்கியை பார்க் பண்ணுண்டா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அவர்களுக்கு வந்து நினைவிடம் வச்சிருக்காங்க பல பலன்ட்டு நீங்க ஏன் புளித்தவனுக்கு வைக்கல நீங்க ஏன் வந்து மறு சகோதரர்களுக்கு வைக்கல நீங்க ஏன் அவங்களுக்கு வைக்கல நீங்க ஏன் உங்களுக்கு வைக்கல இப்ப வீரபாண்டிய கட்டபொன்னவர்கள் வந்து நாயக்கர் அப்படிங்கிறனால அவருக்கு மட்டும் வச்சிருக்கீங்க பாக்கி வரைக்கும் வைக்கல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அதனால அதனாலதான் இந்த அரசு நாம வந்து கடுமையா சாடுறோம் அப்படிங்கிறாப்ல இதே புளித்தேவனுக்கு இதே மறு சகோதரர்களுக்கு இதே அவர்களுக்கு இதே இவர்களுக்கு இதே இவர்களுக்கு இவனுக்கு எல்லாம் நினைவிடங்களை பல பல ஒன்று கட்டாத ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு தான் உன் ஒன்னம் போயிட்டு ஓட்டு கேட்டா இங்க இலை மலர்ந்தாலும் இங்க ஈழ மலர்ன்ட்டு நீ ஓட்டு போட்டு ஜெயலலிதா அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தால் நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் சிறப்பான நடவடிக்கை நான் கட்டுறதுக்கு கட்டுறதுக்காக நான் வந்து வலியுறுத்துறேன் நான் கட்டி தரணும் என்னைக்காவது உங்க ஒன்னம் பேசி ஓட்டு கட்டுறாங்கடா ஜெயலலிதாவுக்கு ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியது நான் உங்கள்கிட்ட கொடுக்க கட்டி கொடுக்கணும் அப்பதான் ஓட்டு கேட்பேன் சரி ஜெயலலிதா அவர்கள் போனாங்க அதுக்கப்புறம் உங்க சித்தப்பா வந்தாரு நீ சித்தப்பா இருந்தா நீ சொந்தமா வீட்டுக்குள்ளே போலாமே அவருக்கு ஏப்பா இந்த என்ன தைப்பூசத்துக்கு இவன் சொன்னதால வெளியூட்டாங்கன்னு இந்த மாமா பாய் தான் சொன்னா போட்டு உடைக்க போறது இல்ல ஆமா அவரும் சொன்னாப்ல அப்ப சொன்னாங்க போயிட்டு இவங்க எல்லாம் வந்து நினைவிடம் கட்டுங்கன்னு ஏன் அவங்க நம்ம தமிழர் நம்ம தமிழர் தான் நம்ம தமிழர்கள் இவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க வந்து வீடு வாசல் இல்ல மணிமண்டல் இல்ல நீங்க போ இது மார்பிள் சப்போர்ட் இழைச்சு விடுங்க அவன் பிரச்சனை என்ன தெரியுமா எல்லாருக்கும் மணிமண்டல் கட்டி ஆசை தீர்ந்து ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து ஐயா இமானுவல் சேகரனர் அவர்களுக்கு வந்து நினைவிடம் கட்டணும்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்குல்ல அந்த பொச்சிருச்சல் இவனுக்கு எனக்கா சுத்தி வந்து எங்க கோத்துடுறான் பாத்தீங்களா தெரியுதா அவங்களுக்கு மணிமண்டபம் கட்டணும்னு கவர்மெண்ட் சொன்னோடனே சுத்தி வந்து எங்க அப்படியே பசும முத்திரமணிங்க தவிர கூட்டம் வர்றான் இப்படியே அந்த சாதியை கூட்டு வந்து இப்படி கொண்டாது நிப்பாட்டுறான் போன பத்து வருஷம் இருந்தீங்களா ஒரு மனு எழுதி கொடுக்கறது ஐயா பாருங்க ஐயா திராவிட வந்து இப்பெல்லாம் பண்டு போயிட்டாங்க நீங்க நம்மளால வந்திருக்கீங்க நம்ம சித்தப்பா நீங்க பாருங்க பண்ணி கொடுங்க சக்ஸஸ் பண்ணி கொடுங்க என்ன ஒரு மண்டபத்துக்கு அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு கோடி ரூபா ஆகுமா ஒரு பத்து பேர் ஐம்பது கோடி விட்டு முடிச்சு கொடுங்க பஸ் ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த கேட்டு மணிமண்டபம்லாம் வந்துனாக்கா இப்போ எனக்கு வேலை கிடச்சிருமா வேலைனாக்கா எனக்கு வர வேண்டிய ரிசர்வேஷன் வந்துருமா இப்போ இவன் சொன்னால் பார்த்தீங்களா இந்த தேவர் சமூகத்தில் உள்ள மக்களுக்கான மருத்துவ மேல்படிப்பில் ரிசர்வேஷன் கிடையாது ஆனால் நம்மை விட உயர் சாதி என்று சொல்லிக்கொள்கிற அந்த பார்ப்பனர்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் உண்டு அவர்களை விட சமூகத்தில் கல்வியில் பின்தங்கிய இந்த தேவர் சமூகத்தை சார்ந்த தேவர் மட்டுமல்லாத இந்த பிசி எம்பிசி லிஸ்ட்டில் உள்ள ஒட்டுமொத்த சாதிகளுக்கும் மருத்துவ மேல்படிப்பில் ரிசர்வேஷன் கிடையாதுன்னு சொன்னது இந்த பிஜேபி பாரதேசிய <laughs> 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 மாணவர்களுக்கு மருத்துவ வாங்கி தந்தது திமுக இது வந்து வரலாறு அதை வந்து தான் கட்சியில் இருந்தபோது அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது செய்யாமல் அதை திமுக விட்டு கொடுத்து அதை செய்ய வைத்தது அதிமுக அப்படிதான் உருட்டுவாங்க அந்த வாய்ப்பை வழங்கியது அதிமுக தான் உருட்டுவாங்க அப்ப இங்க உள்ள பிசி எம்பிசில என்னென்ன சாதிகள் வருதோ அது தேவர் வன்னியர் கவுண்டரு நாடாறு முத்திரை இந்த பிசி எம்பிசி லிஸ்ட்ல வர்ற அந்த ஜாதிகளுக்கு எல்லாமே இந்த மாணவர்கள் படிச்சு மேல போனோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ரிசர்வேஷனை வாங்கி கொடுத்தது திமுக இதில் ஒட்டுமொத்த ஜாதிகளும் உள்ள அடக்கம் நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக படித்து மேலே போன விதத்தவர் வேலை பார்த்துருக்காங்க இது அதிமுக செய்யலை எல்லது நாம் தமிழ் கட்சியும் செய்யலை அல்லது வீடியோ போராட்டங்கள் பண்ணி பிஜேபிக்கு எதுவும் அழுத்தம் கொடுத்தாங்க அந்த பரதேசி மாமாப்பா என்னக்கா இவனும் எதுவும் செய்யலை நான் இவனை சொன்னேன் நான் இவனும் எதுவும் செய்யலை அது மட்டும் இல்லாமல் முத முதல்ல சட்டத்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தது பெரியார் என்ன கொண்டு வந்தாருனாக்கா இந்த இதே பிசி எம்பிசியில் உள்ள இந்த சாதிகள் இருக்க பற்றியா இன்னைக்கு இவன் பேசுகிறானே இந்த மறு சகோதரர்களுக்கு ஏன் இல்லை பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் இவங்க அவங்க வேலுநாச்சார் இப்படி எக்கச்சக்கமான பேரை சொல்கிறாங்களா முத்து ஒடுக்குனே இப்படி சொல்கிறான் பார்த்தீங்களா
படிப்புல ரிசர்வேஷன் வேணும்னா ஏண்டா சட்டத்துல இல்லைன்னு கேட்டு முத முதல்ல சட்ட இருப்பு போராட்டமே அதுதான் கொண்டு வந்தாரு சட்ட இருப்பு போராட்டம் அதுக்கு அதுக்குதான் அதுக்கு முன்னாடியே இந்த த்ரீ ஆர்டிகல் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் நினைக்கிறேன் அதில் வந்து மதத்தை வந்து சட்ட பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க அப்போ தான் சட்ட போராட்டம் அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கு முன்னாடியே முதல் சட்ட திருத்தத்தை இது சொல்கிறாப்புல இது சொல்லி சட்ட திருத்தம் கொண்டு வாங்கணும்னு பெரியார் சொல்லி தான் அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டமாக போராட்டமாக கிளம்பி முதல் சட்ட திருத்தம் பண்ணுறாங்க சட்ட திருத்தம் பிசி எம்பிசி பட்டியலில் உள்ள மாணவர்களுக்கு ரிசர்வேஷன் படிப்பில் உண்டு அப்படிங்கிற ரிசர்வேஷன் அப்புறம் தான் வந்துச்சு படிப்பு அதில் தான் படிச்சுட்டு நம்ம எல்லாம் இங்கிட்ட வந்து உட்காந்துருக்கோம் படிப்புக்காக மக்களோட வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்து அதுக்கு எதாவது பேசுறா அதுக்கு எதாவது செஞ்சு கொடுக்கணும் பேசுறா மணி மண்டபம் கட்டுறது அதை கட்டுறது இதை கட்டுறது அந்த ஊர்லயே அந்த அந்த ஜாதியில பல பணக்காரங்க இருக்காங்கடா அதே தான் சூப்பர் பாயிண்ட் இது இப்ப அந்தந்த ஜாதியில எல்லா சாதியிலும் பணக்காரங்க இருக்காங்க இல்ல இப்ப அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க இப்ப அவங்க எல்லாருமே இந்த தலைவருடைய பேரை சொல்லிதான் பணக்காரனா இருப்பாங்க இந்த தலைவருடைய எங்கேயோ உட்காந்து எங்கேயோ சரக்க போட்டு போதையில இந்த தலைவரை பத்தி எங்கேயோ பேசிட்டு இருப்பாங்க இல்ல நீங்க எல்லாம் காசை போட்டா அந்த தலைவருக்கு மணிமண்டம் கட்டுங்க சாதி ஒழிப்புக்கு தீக்கா தீவிக்கா தாப்பே தீக்கா நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணி இருக்கீங்க என்ன செஞ்சு கிழிச்சிருக்கீங்க ஏதாவது ஒண்ணு சொல்ல முடியுமாங்க நான் பரதேஷ் நாயகம் இந்த தமிழ்நாடு வர வளராம இருக்கு என்ன தெரியுமா காரணம் சில குறைகள்லாம் சொல்றாங்கல்ல இப்படியாச்சு அப்படியாச்சு சாதி ஒளியில என்ன பண்ணி அதை பண்ணீங்க இதை பண்ணீங்களா அப்படிங்கிறது காரணமே ஒண்ணுதான் இவங்கள் வாதி குரூப்பு காலங்காலமா இருந்துகிட்டு வருது இவங்க ஒழிச்சோம்னா நம்ம ஒழிஞ்சு நல்லா இருந்துடலாம் இந்த குரூப்பு காலங்காலமா இருந்துகிட்டு இருக்குது இவங்க என்னென்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு வரலாறு இருக்கு இப்ப குளத்து மணி நேரம் ஃபோன் பண்ணோம்னாக்க எங்கேயோ ஒரு போராட்டத்தை நம்ம முன்னெடுப்புல இருப்பாரு இல்லனா ஏதோ ஒரு சொல்லிட்டுவா தலைவர் பிரபாகரன் இருந்தாருன்னா அவர்கிட்ட நீ ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருந்தேன்னு உனக்கு தெரிஞ்சிடும் அவர் அவர் சொல்லியிருப்பாரு அவர் சிம்பிள் மாப்பிள்ள இது நம்ம இப்படி கொண்டு போகலாம் இப்படி கொண்டு போவோம் நீ சொன்னில அவங்க யார் என்னென்னு தலைவர் பிரபாகரன்கிட்ட பேசியிருப்பாங்க ஒன்னா பேசலாம்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேளு யாரெல்லாம் போயிட்டு வந்தாலும் அவங்கள்ட்ட கேளு அவங்க யாரும் சொல்லுவாங்க நிறைய சாதி மறுப்பு திருமணங்கள் எக்கச்சக்கமாக இன்னைக்கு நடத்தி வச்சுட்டு இருக்கிறது திகா திவிகா தாப்பை திகா போன்ற மாப்பிள்ளாம் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆணவ கொலைகள் பண்ண போகிறாங்க அல்லது வீட்டிலேருந்து பயங்கர பிரச்சனை சாதி ரீதியாக கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னாக்க அவங்க அவர்கள் போய் அடைகிற அடைக்கலங்கனாக்கா தீக்கா தீவிக்கா தாப்பே தீக்கா தான் அவர்கள் தான் இது தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு வராங்க ஏன் நம்ம மணியமுதன் இருக்கார கரிஞ்சிட்டு இப்படி அவரே அவரே கிட்டத்தட்ட ஐம்பதோ நூறுக்கும் மேற்பட்ட இது மாதிரி சாதி மறுப்பு திருமணங்கள் பண்ணி அவரை பற்றி ஆர்டிக்கலே போட்டிருக்காங்க உடனில் அவரை பற்றி பேர் எடுத்து தான் போட்டிருந்தாங்க இன்னும் நிறைய இன்னைக்கு ஒரு சாதிய பிரச்சனை அப்படின்னாக்க களத்தில் நினைக்கிறது நம்ம குளத்தூர் மணியோ அல்லது நம்ம கோவை ராமகிருஷ்ணா அல்லது தீக்காவையோ அல்லது பெரியார் அமைப்பை சேர்ந்த ஏதோ ஒரு பேச <laughs> 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 ஒரு ரெண்டு சமூகத்துடைய பிரச்சனை வர்ற மாதிரி பேசுவது வைரலாக இருக்குது அதை பற்றி உங்களுக்கு கருத்து என்னாக்கா அவர் அவர் ஐயா அவர் சாதி சங்க அவர் அவர் அப்படி தான் தான் போய் பேசுவார் அது அப்படி தான் பேசுவார் வேறு எப்படி பேசுவாங்க சொல்லுங்க ஈனம் மான வெக்கம் சூடு சோரண இல்லாத அந்த ஒருத்தர் அந்த பூமியில் இருக்கான்னா இருக்கான் சொல்லுவா இருக்கான் ஐயா சிவனாடனுடைய பொண்ணு ரோஷன் நடந்து நினைக்கிறேன் பேருக்கு முன்னாடி சாதி பேர் ஆதரிச்சு அப்படி ஒன்று ஆமாம் அதை ஆதரிச்சு எவ்வளோ பெரிய அருமையான கட்டுரை போடுங்க நீ போடுங்க நான் நினைக்கிறேன் ம் அப்படின்னு சொன்னது உங்க நொண்ண நீங்க சாதி ஒழிப்புக்காக இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா தொகுதி தொகுதியாக போய் அதாவது பொது தொகுதியில பட்டியல் சமூகத்தை நிறுத்துவாங்களா எத்தனை வேற சாதியில உள்ளவங்கள அதாவது ஏப்ப நான் இப்ப சொல்றேன் இந்த பொய்யை நம்ம ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியாச்சு இது இன்னமும் நம்ம வீட்டு இருக்காங்க நமக்கு தெரியல இப்ப இந்த இடத்தரது நடந்துச்சு ஈரோட்டில் அங்கே என்ன பண்ணாப்புல அங்கே வந்து செங்குந்த முதலியார் தான் அதிகமான எண்ணிக்கையில் இருக்காங்கன்ட்டு கரெக்டா செங்குந்த முதலியார்ல இருந்து ஒரு கேண்டிடேட் பிடிச்சி போட்டான் அந்த என்ன சொல்றது சீமார் இந்த சீமார் ஒரு கேண்டிடேட் பிடிச்சி போட்டான் இந்த நாங்குநேரியில ஹரிநாடா அங்க ரெண்டாவது இடத்தை பிடிச்சாப்புல இந்த எலெக்ஷன்ல அப்ப அப்ப பேட்டில கேட்டாங்க அப்ப சீமான் யாரும் நிறுத்தலாம்னாங்க அவரும் நாடக கண்டிட்டு தான் போட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா திருவாட்டியில போய் இருக்கணும் நீ திருவாட்டியில உறவின் சங்கம் அதிகமா இருந்தது சவுக்காப்படி எல்லாருமே தமிழர்கள்
அவங்களுக்கு தெரியும் போப்புல யாரை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு அவங்க நல்லாவே தெரியும் ஐயா வணக்கம் ஐயா பழக்க வழக்கம்லாம் ரோடு வரைக்கும் தான் ஓட்டு கேட்கறதுதான் ஒழுங்கா ஜாதி ஒழிப்புக்காக பெரியார் போராடி இருந்தா ஜாதி ஒழிப்பு தான் நோக்கமா இருந்திருந்தா இந்நேரம் மேல் பாதி வந்திருக்காத வேங்க நடந்திருக்காத அப்ப இவர் என்ன சாதி ஒழிப்புக்காக போராடினாரு இவனே தான் இந்த விடுதலை சொல்கிறான் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர்கள் தான் தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு சாதி ஒழிப்புக்காக போராடினார்ன்னு அப்போ பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர்கள் முழுக்க போராடியிருந்தார்னா மேல் பாதையாக வந்திருக்கோம் வேங்கை வேகம் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்ம ஈஸியாக கேட்போங்கிறது தான் அவனுக்கு தெரியும் அப்போ தெரிஞ்சே தான் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் உள்ள சிக்க வர்றதுக்காக நமக்கு அந்த இடத்த தேவையில்லாத ஏ எம் சௌத்ரி தேவரை வந்து நீ வந்து இது பண்ணுற அவர் மோசமான ஆள் அவர்கிட்ட வச்சுக்காத என்ன அவர் வந்து தப்ப நீ சாதி பேரை மறுக்கல சாதி கூட தான் இருக்காரு உத்தராமணி தேவர் எப்படா சொல்லு நீ அவர் எப்படி தேவர் என்ன பாரு நீ மாட்டின வாடி இதுல ஒரு இடம் பேசும்பொழுது பின்னாடி சில போட்டோக்களை காமி இந்த இதுதான் இந்த ஸ்கிரீன் ஷாட் தான் அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பாரதியார் போட்டோலாம் அதுல இருக்கு இப்ப இவங்கெல்லாம் தமிழர்கள் அதனால வந்து மறைச்சிட்டாங்க பெரியார கொண்டாந்து நிப்பாட்டி இவங்களை மறைச்சிட்டாங்க அல்லது கட்டபொம் காமிச்சு இவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த தமிழர்கள் எல்லாம் பெருசா பேசாம மறைச்சிட்டாங்கனாக்கா அந்த ஓரத்துல பாரதியாரை வெட்டி விட்டு கொண்டாந்து சேர்த்துருக்காங்க சரி இந்த பாரதியார் இப்போ தமிழுக்காக ரொம்ப மூச்சு முட்டை போராடியவரா அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டிய போர்ஷன் இருக்குல்ல அவர் என்ன பேசிக்கிற தமிழா சமஸ்கிருதமான வந்த பொழுது சமஸ்கிருதம் பக்கம் நின்றவர் ஆரியமா தமிழா அல்லது ஆரியமா திராவிடமா அப்படி வரும்பொழுது ஆரியத்தின் பக்கம் நின்றவர் நான் எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன் பிச்சை வாழ்வு தந்த பிறருடைய ஆட்சியில் அச்சமுற்றிருப்போன் ஆரியன் அல்லன் அதாவது பயத்தோடு ஆரியன் இருக்க மாட்டான் அவர் வீர தினமானவங்கிறாப்பில் புன்புலால் யாக்கையை போற்றியே தாய்நாட்டு அன்பிலாத் இருப்போன் ஆரியன் அல்லன் இப்படின்னு எழுதியிருக்காப்புல ஆரியன் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பயந்தவன் கிடையாது அவன் ஒரு வீரமானவன் தீரமானவன் அப்போ ஆரியன் தேவநாதன் ஆ அவர் பயங்கரமான ஆமாம் அவர் பயங்கரமான போராளி தான் அவர் எக்ஸாம்பிள் ஆமாம் இந்த மாதிரி அப்போ ஆரியன் ஒருத்தவன் இருக்கான் அவருடைய குணநலன்கள்னாக்கா பயப்படுறது கிடையாது வீரமானவன் தீரமானவன் ரொம்ப அறிவு மிக்கவன் அப்படின்னு இது சுதேசமித்திரன் அவர் நடத்துறார் பார்த்தீங்களா அந்த பத்திரிகையில் எழுதியிருக்காப்புல இந்த லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் தேவை உள்ளவர்கள் இப்போ படித்துக்கொள்ளவும் இது மட்டும் இல்லை வாடி என்னோட ஆரிய தேவியின் மந்திரம் வந்தே மாதிரமே ஆரிய மந்திரம் தான் வந்தே மாதிரங்கிறாப்புல இவர் இது சுதேசமித்திரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் இது இது வந்திருக்கு ஆரியர் வாழ்ந்து வரும் அற்புத நாடென்பது போய் பூரியர்கள் வாழும் புலை தேசம் ஆயினதே ஆரியர்கள் வாழ புரியர்னா புரியர்கள்லாம் கிண்டல் பண்றாப்புல நம்மள ஆரி பூரி அதேதான் ஆரியர் வாழ்ந்து வந்து வாழ்ந்து வரும் அற்புத நாடென்பது போய் பூரியர்கள் வாழும் புலை தேசம் ஆயினதே வீரியம் அழிந்து மேன்மையும் ஒழிந்து நம் ஆரியர் புலையர் கடிமைகள் ஆயினர் புலையர் கடிமைகள் ஆயினர் இருக்கு அதை சொல்றாப்புல நம்ம தெரியல கறி சாப்பிட்றாங்க கூட சொல்லுவாங்களோ ஆமா ஒரு வேலை இருக்கலாம் இப்ப ஆரியர்கள்லாம் அடிமையாட்டிங்களடா நம்ம எல்லாம் எப்படி வீரத்தனமா இருந்தோம்டா ஆரியம் என்ற பெரும்பெயர் கொண்ட எம் அன்னையின் மீது திகழ் அன்பெனும் மேன்கொடி வாடிய காலை அதற்குயிர் தந்து அப்ப ஆரியம் அப்படிங்கிற ரொம்ப மேன்மைப்படுத்தி பல இடங்களும் வெளியே தள்ளியிருக்காப்புல இப்ப இவர் எப்படின்னா ஆரியம்னு தனியா எழுதுறாப்புல அவர் ஆரியம்னா என்ன அவர் ஆரியர்னு தண்ணியை வந்து அடையாளப்படுத்திக்கிறாப்புல நீ அவரை கொண்டு போய் தமிழர் எங்கேயுமே அவர் இந்த இடத்துல தமிழர்னு எழுது ஆரியம்னு எங்க எங்கேனா எழுதிருக்காப்புல எல்லாம் எடுத்துக்கணும் இப்ப தமிழ் என்ன தமிழ் தேசிய அவர் இல்ல தமிழ் தேசிய வரையா அவரு தெரியல தமிழ் தேசிய வரான்னு கேக்குறேன் ஒரு வீடியோக்காக நாலு திராவிடர்கள் கதர்மார்கள் என்றால் நான் கதற விடுவேன் பதிமூணு வருஷமா நீ தாண்டா திராவிடம் பெரியாரு திமுக ஒரு வேலை கிடையாது என்ன புல்லா கதறது நீங்க தான் ஒரு டெபாசிட் கூட வாங்க வக்கு இல்லாம என்ன அங்க கைய வச்சு இங்க கைய வச்சு அதை கடிச்சு இதை கடிச்சு என்னென்னமோ நீட்டி முளைக்கு பாக்குறீங்க இதனால திருக்குறள் பத்தி பெரியார் என்ன அபிமானம் கொண்டார் அப்படிங்கிறத நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கல ஒரு தருணமாக அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டோம் இன்னும் நீ பல விடிய போகணுன்றா தம்பி காத்திருக்கோம் விரைவில் கதை எதிர்பார்க்குறோம் சே 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 அது கருத்துரிமைக்கு எதிரானது அது ஒருபோதும் யூடியூப் யூடியூப் விட்டோஸ் ஒருபோதும் அதை அனுமதி நீ 
நீ பேசு நானும் பேசுறேன் அவ்வளவுதான் அண்ணன் பண்ணிக்குதான் நீ பேசு போன சொன்னாலும் பேசு ஆமா அவ்வளவுதே பேசுறா மாதிரி